প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আতি মে ভোট বাউন্ন প্রার্থীদের জামানতের টাকা ভোটারদের সমর্থন সূচক সই লাগবে না স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পরিবহনে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে জানালেন ওবায়দুল কাদের বললেন চাঁদাবাজি দুর্নীতি ও অনিয়ম আছে সব দেশে বিদেশি শক্তির হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে মন্তব্য মেজর হাফিজের ক্ষমতায় এলে সিটিজেন আর্মি গঠন করবে বিএনপি দেখছিলেন বিআরবি কে বোর্ড সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলায় ভোট গ্রহণ আটই মে বাইশ উপজেলায় ভোট হবে ইভিএমে বাকি উপজেলায় ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের জামানতের টাকা অনেক বাড়ানো হয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে দরকার হবে না ভোটারদের সমর্থন সূচক স্বাক্ষর প্রার্থীরা ভোটের প্রচারণায় রঙিন পোস্টারও ছাপাতে পারবেন বিস্তারিত সৈকত সাদিকের প্রতিবেদনে ষষ্ঠ ধাপের উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সিইসি কাজি হাবিবুল আওয়ালের সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে চূড়ান্ত হয় চার ধাপের উপজেলা নির্বাচনের তফসিল বৈঠক শেষে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ তফসিল ঘোষণা করেন প্রথম ধাপের একশো বাউন্ন উপজেলার ভোটের তারিখ ঘোষণা করেন তিনি একশো বাউন্নটা উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে প্রথম ধাপে একশো বাউন্নটা উপজেলার মধ্যে বাইশটা উপজেলা হবে ইভিএমে আর বাকিগুলো হবে ব্যালটে জেলা নির্বাচন অফিসার বা সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার থাকবেন রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার হবেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন প্রথম ধাপের তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পনেরো এপ্রিল যাচাই বাছাই হবে সতেরো এপ্রিল প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় বাইশ এপ্রিল প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে তেইশ এপ্রিল এবং ভোট হবে আট মে উপজেলা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল দলীয় প্রতীক ব্যবহার না করার ঘোষণা দেয়ায় নির্বাচন কমিশন এরই মধ্যে নির্বাচনের পরিচালনা বিধি ও আচরণ বিধি সংশোধন করেছে ফলে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রার্থী হতে দুশো পঞ্চাশ জন ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে না প্রার্থীরা রঙিন পোস্টারেও প্রচারণা চালাতে পারবেন বাড়ানো হয়েছে প্রার্থীদের জামানতের টাকা চেয়ারম্যান পদে দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক লাখ টাকা করা হয়েছে ভাইস চেয়ারম্যান পদে জামানত দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকার পরিবর্তে পঁচাত্তর হাজার টাকা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপে নির্বাচন হবে তেইশ মে তৃতীয় ধাপে উনত্রিশে মে এবং চতুর্থ ধাপের ভোট হবে পাঁচ জুন ঢাকা ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ভারতের ভূমি ব্যবহারের জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে দেশটির হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন সৌজন্য সাক্ষাতের পর প্রধানমন্ত্রীর স্ক্রিপ্ট রাইটার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান বাংলাদেশ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করবে এবং আগামী পঁচিশে মার্চ ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নাম গিয়ালে ঢাকা সফরে এ বিষয়ে একটি চুক্তি হবে বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অ্যান্টি ডাম্পিং ব্যবস্থা প্রত্যাহারের ভারতের প্রতি আহ্বান জানান ভারতের আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কারণেই বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে চাঁদাবাজি দুর্নীতি ও অনিয়ম সব দেশে আছে উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আবারও বলেছেন পরিবহন খাতে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে মন্ত্রী বলেন ঈদের আগে সড়ক দুর্ঘটনা কম থাকলেও নজরদারির অভাবে ঈদের পরে দুর্ঘটনা বেড়ে যায় এতে তিন দিন আগে ও তিন দিন পরে সড়ক মহাসড়কে ট্রাক ও লরি চলাচল বন্ধ থাকবে বলেও জানান মন্ত্রী মহিবুল্লা মহিবুর রিপোর্টে বিস্তারিত সড়কপথে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরিবহন নেতাদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর বনানীর বিআরটি কার্যালয়ে বৈঠকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের কথা বলেন সড়ক মহাসড়কে চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে বলেন চাঁদাবাজি এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে প্রধানমন্ত্রীকেও এ নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে কারণ এর প্রভাব দ্রব্যমূল্যেও পড়ছে চাঁদাবাজিকে আপনি বন্ধ করতে পারবেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়তো হয়তো নিয়ন্ত্রণ হ্যাঁ কারণ এটা হঠাৎ করে দেন করাপশন করাপশন ইজ এ ওয়ে অফ লাইফ অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড এ তো বাংলাদেশের ব্যাপার না 
আমেরিকা করাপশন হচ্ছে না কোথায় হচ্ছে না কিন্তু আমি বলবো নিয়ন্ত্রণ করতে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে চাঁদাবাজিটা আজকে প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত কথা বলতে হচ্ছে মানে এটা এমন বাজে জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে বৈঠকে ঈদের পর সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ার কারণের ব্যাপারে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন মন্ত্রী জোর দেন যানজট ও দুর্ঘটনা রোধে হাইওয়ে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর উপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অর্জনের উন্নয়নের যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন সেই বাংলাদেশের রাজধানীতে গাড়িগুলো আপনি কারা জীব দেখেন অত্যাধুনিক কার ব্যবহৃত হচ্ছে জীব ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু এই নগরীতে বাসগুলোর দিকে তাকানো যায় না মফসলে গাড়ি এছে অনেক বড় দেখতে ইভেন চিদংশর ও ঢাকা শহর হচ্ছে বেটার আমাদের উন্নয়ন আমাদের অর্জন আমাদের উচ্চতাকে লজ্জা দেয় প্রস্তুতি সভায় জানানো হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে একশো পঞ্চান্নটি দুর্ঘটনার স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে সারা দেশে ঈদের আগে সাত দিন ও ঈদের পরে পাঁচ দিন সিএনজি স্টেশন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে আর ঈদের তিন দিন আগে ও পরে সড়কে ট্রাক ও লরি চলাচল বন্ধ থাকবে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভীষণ ঢাকা এদিকে ইফতারের আগে তীব্র যানজট এড়াতে রাজধানীবাসীকে অফিস ছুটির পরপরই নিজ নিজ গন্তব্যে রওনা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর ট্রাফিক পুলিশ সকালে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মুনিবুর রহমান এ সময় যানজট কমাতে রাস্তায় গণপরিবহনে যেখানে সেখানে যাত্রী ওঠানামা না করার আহ্বান জানান তিনি বলেন ঢাকার বাসগুলোতে সিটিং সার্ভিস ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে মুনিবুর রহমান বলেন ট্রাফিক নিয়ম না মেনে অনেকে রাস্তা পার হওয়া যানজট বাড়ছে মার্কেট কেন্দ্রিক অযাচিত যানজট ও যত্র তত্র পার্কিং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান ট্রাফিকের ঊর্ধ্বতন এই কর্মকর্তা বিকাল পাঁচটার পরে অধিকাংশ যানবাহনগুলো রাস্তায় বের হয়ে পড়ে তাই অফিস ছুটির সময় অর্থাৎ সাড়ে তিনটা থেকে বা এর কাছাকাছি সময় হতে অফিস কর্মস্থলতে বাসায় বাসার উদ্দেশ্যে ফেরত ফেরত যাওয়া নগরবাসীর প্রতি ঔদাত্য আহ্বান জানানো হচ্ছে অর্থাৎ সাড়ে তিনটার সময় যখন অফিসে ছুটে হবে তার কাছাকাছি সময় থেকেই যেন নগরবাসী তাদের বাসায় ফেরার পরিকল্পনাটা নেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন গণতন্ত্রের জন্য দেশ স্বাধীন হলেও দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে দেশে পরাশক্তিগুলোর আগ্রাসনের জন্য একটি রাজনৈতিক দল দায়ী বলে অভিযোগ করেন তিনি মহান স্বাধীনতা দিবসের কর্মসূচি ঠিক করতে দলের চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সভা করে বিএনপি সভা শেষে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন মুক্তিযুদ্ধ না হলে দেশ স্বাধীন হতো না মেজর দিয়ার নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যুদ্ধ শুরু না করলে দেশ আজও পাকিস্তান থাকত স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক অবদান আছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে কল্পকাহিনী তৈরির প্রয়োজন নেই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের চাপে মিয়ানমারের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে পারে আশঙ্কা করে তিনি বলেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তরুণ প্রজন্মকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সিটিজেন আর্মি তৈরির উদ্যোগ নেবে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাব্বিশে মার্চ জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শেরে বাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়ার রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ সমাবেশ আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় সংবাদ সম্মেলনে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিংবা বহির্বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তি আমাদেরকে তাদের অধীনস্থ করতে চায় তাদের যে সাংস্কৃতিক আগ্রসন আমরা লক্ষ্য করছি এটির জন্য একটি রাজনৈতিক দল দায়ী আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই ভোটাধিকার ফিরে চাই ব্যাংক লুটপাটের অবসান চাই এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্যে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ চাই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান চেতনা গণতন্ত্র সেটির প্রতিফলন আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেখতে চাই অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় সামনে অপেক্ষা করে আছে ব্যাংকসমূহ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে এ ব্যাপারেও আমরা এর অবসান চাই আগের শর্তে বেগম খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের বিষয়টি পর্যালোচনা করে আবারও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হবে 
জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এরপর নির্বাহী আদেশ পাওয়া গেলে প্রজ্ঞাপন জারি হবে সচিবালয়ে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা বলেন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সুপারিশে কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি বলেন মাদকের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে সীমান্ত এলাকা দিয়ে মাদক প্রবেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করছে বলেও জানান মন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান রমজানে হোটেল রেস্টুরেন্টে অভিযান বন্ধ হয়নি তবে রেস্টুরেন্টগুলোর সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অভিযানের পরিবর্তে এক ছাতার নিচে আনতে সিস্টেম ডেভেলপ করতে মন্ত্রণালয় কাজ করছে সবগুলো এজেন্সি একটা আমব্রেলার নিচে এসে একটা কমান্ডের নিয়ে আসার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আমরা খুব খুব শীঘ্রই সেই জায়গাটিতে যে তাদের মাধ্যমেই আমরা সমস্ত বিশ্ব পরিচালনা করবার আমরা চিন্তা করছি এটা আমরা আলোচনা পর্যায়ে আছে এটা আমরা এখনো সিদ্ধান্তে আসছি একটা ইউনিক কমান্ডের এটা যদি থাকে তাহলে এটা যত্রতত্রভাবে কেউ একদিন গেল কেউ আরেক দিন গেল তাহলে এই যে ব্যবসাটা গড়ে উঠছে সেই ব্যবসাটাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা চাই ব্যবসাটাও চালু থাকবে আমরা চাই সেফ অবস্থায় মানে এখানে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে ঈদ সহ যে কোনো উৎসবে শিক্ষার্থী তরুণ তরুণীদের পছন্দের মার্কেট আজি সুপার নামকরা কিছু বুটিক্সের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশীয় পোশাকের শোরুম রয়েছে এখানে ঈদে পাঞ্জাবি কিনতে অনেকেই এই মার্কেট ঘুরে যান তবে এখনও ঈদ কেনাকাটা জমে উঠেনি রাজধানীর শাহবাগের এই মার্কেটটিতে রোজার আরও কয়েকদিন গেলে বেচা কেনা বাড়বে বলে বিক্রেতাদের আশা এস এম ফাজের রিপোর্টে বিস্তারিত ঈদ সহ সব উৎসবেই পুরুষের পছন্দের শুরুতেই থাকে পাঞ্জাবি তাই পছন্দের পাঞ্জাবির খোঁজে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে ঢু মারছেন তরুণ থেকে শুরু করে সব বয়সীরা ফ্যাশন হাউসগুলোর কালেকশনও চোখে পড়ার মতো পাঞ্জাবির কাটিং আর ডিজাইনেও রয়েছে বৈচিত্র্য পনেরো রোজা বিশ রোজা থেকে আমাদের খুব চাপ পড়ে তো ইনশাল্লাহ ওরকমটা কিছু হবে আমরা আশা করি কারণ আমাদের ছেলেটা মোটামুটি রেগুলারভাবে ভালোই যাচ্ছে ঈদের যে একটা খুশি যে আমেজ আমেজ অনুযায়ী যে একটা পোশাক করবেন ওই পোশাকটা আমাদের কাছে পাবে কর্মীরা ব্যস্ত প্রস্তুতিতে মার্কেটে আসা নারী পুরুষের বেশিরভাগই এখনও ঘুরে ফিরে দেখছেন পোশাক পছন্দ হলেও দাম কিছুটা বাড়তি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের ক্রেতাদের পছন্দ ও সামর্থ্যের বিষয়টি মাথা রেখেই দাম স্বাভাবিক রাখার আশ্বাস দিচ্ছে পোশাক প্রেমী আর তরুণ তরুণীদের উপস্থিতিতে সারা বছরই জমজমাট থাকে রাজধানীর আজিজ সুপার মার্কেট জেন্স আইটেম ম্যাক্সিমাম যেগুলা ছেলেদের লাগে এটা আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে এবং কালার সাইজ সব কিছু অ্যাভেলেবেল আমাদের সব কিছু মিলায়ে আমাদের সবে বরাত থেকে আমাদের সেলটা আলহামদুলিল্লাহ ভালো হচ্ছে এখনও পর্যন্ত আমাদের সেলটা রেগুলার আছে আশা করছি আমাদের এই পর্যন্ত একটা ভালো ছেলে হবে ঈদ সামনে রেখে দেখা যায় উৎসবের আমেজ এস এম ফয়েজ বাংলা ভিশন ঢাকা গরুর মাংস ব্যবসায়ী খলিল উজ্জ্বলের পথে ধরে এবার কম দামে তরমুজ বিক্রি শুরু করল ফসল ডট কম নামে একটি প্রতিষ্ঠান আর সুমন হাওলাদার নামে এক পোল্ট্রি ব্যবসায়ী চার থেকে ছয় কেজি প্রতিপিস তরমুজ বিক্রি করছেন দুশো টাকায় আরও বড় হলে তিনশো টাকা এ দামে তরমুজ বিক্রি করেও লাভ হচ্ছে জানিয়ে তারা বলেন কারো ভয় ভীতিতেও এই উদ্যোগ থেকে সরে আসবেন না তারা জে মাসানের রিপোর্ট রমজানে আলাদা চাহিদা থাকে তরমুজের ইফতারের আয়োজনে একটু হলো তরমুজ রাখতে চান রোজাদাররা কিন্তু নিত্য পণ্যের লাগামহীন দামে এমনিতে দিশে হারা সাধারণ মানুষ চড়া দামে তরমুজ কেনার কথা ভাবতেই পারছেন না কারণ রাজধানীর বাজারগুলিতে তরমুজের কেজি এখনো আশি টাকার ঘরে এমন বাস্তবতে ন্যায্য দামে তরমুজ বিক্রির উদ্যোগ নিয়ে আছেন সুমন হাওলাদার ও ফসল ডট কম নামে একটি প্রতিষ্ঠান তারা জানান বাজারে তরমুজ যে দামে বিক্রি হচ্ছে তা অযৌক্তিক 
বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ বা যে কোনো কোম্পানি যদি এভাবে এগিয়ে আসে সেটা সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে ডেফিনেটলি এটা অনুপ্রাণ অনুপ্রেরণের একটা বিষয় হ্যাঁ কিন্তু আমরা সাধুবাদ সবাইকে জানাই যারা আসলে ধরেন এই রকম কাজ করছে যে ভোক্তা পর্যায়ে হচ্ছে যে কিছুটা বেনিফিট দিতে পারছে সুতরাং এটা ডেফিনেটলি হচ্ছে যে এটা একটা ইন্সপায়ারেশন তো লস করে বিক্রি করতেছি না অবশ্যই আমরা লাভ করতেছি কারণ আমরা গাড়ি ভাড়া দিব আমাদের লোকজন আছে খরচ আছে অবশ্যই লাভ করে বিক্রি করতেছি চাইলে যারা বাজারে বিক্রি করে তারাও আমাদের দামে বিক্রি করতে পারে আমরা কোনো ভয় পাই না আমরা কিসের ভয় পাবো প্রজন্ম যে তারাও যৌক্তিক পর্যায়ে প্রফিট করুক তাহলেই তো হয়ে যায় তুলনামূলক কম দামে তরমুজ কিনতে পেরে সীমিত আর মানুষ বেশ খুশি এই প্রথম কিনলাম তাও এখান থেকে কিনতে পারছি নাহলে আমি বাইরে থেকে কিনতে পারতাম না কারণ বাইরে তো সব সিম টিকেট যে দামে দিচ্ছে মনে তিরিশ টাকা কেজি পড়তেছে মানে আরো কম পড়তেছে আমার যা ধারো না আমরা তো মধ্যশ্রী নেই কারণ আমরা তো কেজি হিসাবে কিনতে খাইতে পারি না এখন দুইশো টাকা আমাদের জন্য তো ভালো এটা দুইশো টাকা পাই সেটা ভালো 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 না আমার পরিবার সবাই শান্তি থাকবো এটা খাইলে পারে রোজা মায়াদিন আমার ছেলের জন্য হ্যাঁ বলছিল যে আব্বু আমরা তরমুজ কেমন একটা তরমুজ আইন নো আজকে নিজ মূল্য পাইতেছে এই জায়গা থেকে নিতেছে একটু ভালো লাগতেছে রাজধানীর টিসিবির সামনে তরমুজ বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভোক্তার মহাপরিচালক জানান স্বল্প মূল্যের তরমুজ বিক্রি নির্বিঘ্ন রাখতে ডিএমপি সাথে কথা বলছেন আমরা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের মহোদয়কে আমরা অলরেডি চিঠি দিচ্ছি যে তাদেরকে সর্বাত্মক প্রোটেকশন দিতে হবে কারণ এই যে তরমুজ আজকে তারা এখানে দুশো টাকা করে আপনার পাঁচ চার থেকে ছয় কেজি আপনি হিসাব করে দেখেন একটা তরমুজের কেজি হিসেবে হলে সেখানে তিরিশ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা পড়ছে কোথায় আশি টাকা আর কোথায় পঁয়ত্রিশ টাকা এবং আমার তো মনে হয় যে ছয় কেজি বা পাঁচ কেজির এই তরমুজগুলো স্ট্যান্ডার্ড সাইজ রাজধানীর পঁচিশটি পয়েন্টে তরমুজ বিক্রি করছেন সংশ্লিষ্টরা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী তরমুজ সরবরাহ করতে পারবেন বলে আশা তাদের ঢাকা রমজানে এ বছর দেশে ফিটরা জনপ্রতি সর্বনিম্ন একশো পনেরো টাকা ও সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে জাতীয় ফিটরা নির্ধারণ কমিটির সভায় এ হার নির্ধারণ করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ও জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকরমের খতিব হাফিজ মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সভায় জানানো হয় শরিয়া মোতাবেক যে কেউ সামর্থ্য অনুযায়ী গম আটা খেজুর কিশমিশ পনির ও যে কোনো একটি পণ্যের বাজার মূল্য ফিটরা হিসেবে দুস্থদের মাঝে বিতরণ করতে পারবেন চার দেখা সাপেক্ষে আগামী দশ অথবা গম বা আটা সত্তর টাকা ধরে আদায় করলে একশো পনেরো টাকা জব দ্বারা আদায় করলে চারশো টাকা সাতশো পঞ্চাশ টাকা ধরে মধ্যমানের খেজুর দ্বারা আদায় করলে দুই হাজার চারশত পঁচাত্তর টাকা কিশমিশ দ্বারা আদায় করলে একুশ শত পঁয়তাল্লিশ টাকা দুই হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা নয়শো টাকা ধরে পনির দ্বারা আদায় করলে দুই হাজার নয়শো সত্তর টাকা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আইনের ড্রাফট এ বছরের সেপ্টেম্বরে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন মানুষের অধিকার সংরক্ষণে এই আইনে সর্বোচ্চ ব্যবহার থাকবে সচিবালয়ের ডাক টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলকের সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই যেইভাবে পৃথিবী বদলে দিচ্ছে সেটার সেটার ব্যাপারে একটা আইন যেরকম সারা পৃথিবীতে চিন্তা করা হচ্ছে বাংলাদেশেরও চিন্তা করা উচিত আগামী সেপ্টেম্বর দুই সালের মধ্যে একটা ড্রাফট আমরা তৈরি করব সেই ড্রাফটে কি কি থাকবে সেটা নিয়ে আজকে আমরা মানে আউটলাইনটা আলাপ করেছি দেশে উৎপাদিত শস্য ও খাদ্য গ্রহণে মানুষকে উৎসাহিত করতে সেমিনার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি হাতে নিতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ডাব্লিউএফপির প্রতিনিধি ডোমিনিকোস কালপেলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ড হাসান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে এই আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে অবাধযোগ্য জমি সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথাও জানান তিনি ডোমিনিকোস কালপেলি এ সময় মন্ত্রীকে বিদ্যালয় পর্যায়ে ও 
রোহিঙ্গাদের জন্য তার সংস্থার খাদ্য কর্মসূচির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এদিকে জাতিসংঘ নারী সংস্থার প্রতিনিধি গীতাঞ্জলি সিং পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং তার সরকারের অর্জনের কথা তুলে ধরেন এই অর্জনে বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ায় ইউএন উইমেনের প্রশংসাও করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেট্রো রেলের উত্তরা ডিপোতে সাড়ে সাত হাজার স্কোয়ার ফুট ক্যান্টিন মাত্র এক হাজার টাকায় ভাড়ার বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লার হাইকোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার একুরিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেয় বিষয়টি তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে সেতু বিভাগের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত সেই সাথে মাত্র এক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুলও জারি করেছে আদালত নোটিশের কার্যকারিতাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না সেটা জানতে চেয়ে একটা রুল দিয়েছেন সাথে সাথে আগামী এক মাসের মধ্যে কনসার্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে একটা ইনভেস্টিগেশন করতে বলেছে ইনকোয়ারি করে ইনকোয়ারি রিপোর্ট এক মাসের মধ্যে কোর্টে সাবমিট করতে বলা হয়েছে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কে এবার শিরোনাম গুলো আর একবার জানিয়ে প্রথম ধাপে একশো বাউন্ন উপজেলার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা আতিমে ভোট বাউন্ন প্রার্থীদের জামানতের টাকা ভোটারদের সমর্থন সুযোগ সই লাগবে না স্বতন্ত্র প্রার্থী হতে পরিবহনে চাঁদাবাজি পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে জানালেন ওবায়দুল কাদের বললেন চাঁদাবাজি দুর্নীতি ও অনিয়ম আছে সব দেশেই বিদেশি শক্তির হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে মন্তব্য মেজর হাফিজের ক্ষমতা এলে সিটিজেন আর্মি গঠন করবে বিএনপি এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদটা সাড়ে দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টোয়েন্টি দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানদেরকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাইট বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইট বাংলা ভীষণ নিউজ ধন্যবাদ